হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও অফ রূপমস রিভিউ তো আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে অঙ্কুশ ভার্সেস বঙ্গ এই ব্যাপারটা বিশাল বড় একটা জায়গায় চলে গেছিল আর যদিও ব্যাপারটা ছোটো ছিল কিন্তু ওরাকে অনেকটা স্ট্রেচ করে অনেক একটা অনেক বড় আকার নিয়ে নিয়েছিল তো সেটা আজকে একটা এন্ড ঘটেছে এবং আমরা বলা বলতেই পারি যে দা ক্ল্যাশ অফ টাইটেনটা একটা কনক্লুশনে এসে গেছে একটা কনক্লুশন দেখা গেছে সেটা সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি বঙ্গাই তার অঙ্কুশের ইন্টারভিউটা সিটি সিনেমা যে ইন্টারভিউটা সেটা দেখার পরেই বঙ্গাই এখন থেকে প্রায় একুশ বাইশ ঘন্টা আগে টুইটারে একটা পোস্ট করে তিনি টুইট করেন যে এই আমার জন্য কেউ আহত হয়েছে বা আঘাত পাবে সেটা আমি চাই না কখনোই কাউকে তো পার্সোনালটাকে আমি করতে চাই নি আমার ভিডিওটা সেরকম ইঙ্গিত করেনি আমি তার থেকে তোমার থেকে সরি চেয়েছিলাম বলে সেটা পোস্ট করে এবং তারপরেই সেটাকে রিটুইট করে আবার অঙ্কুশ জানায় যে তুই সরি চাস না তুই আমার থেকে অনেক ছোটো হোস বলে ব্যাপারটা মিটমাট হয় কিন্তু এই বিষয়টার ক্ষেত্রে আরও একটা দিক বলে রাখি সেটা হচ্ছে সিটি সিনেমা যে ইন্টারভিউটা হয়েছে সেটাতেও অঙ্কুশ যা বলে যে সেটা একটা কিছু তুলে নিয়ে অনেক ট্রোল হয়েছে অনেক বিষয় হয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা আমি বলছি না পুরো বিষয়টাকে শুনে নিন তো আমার যে বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে অঙ্কুশ যে বিষয়টা জানিয়েছে যে ওয়েন দিলাকে নিয়ে যে কথোপকথনে তার গান ভালো লাগেনি সেটা নিয়ে ঠিক আছে কিন্তু সেটাকে যেরকমভাবে বলা হয়েছে সে গান শুনে কান থেকে বিজ্রপাত এরকম বহু কথাবার্তা বলা হয়েছে মুখে পুরে খুব নোংরা টাইপের কথাবার্তা বলা হয়েছে অন্য কোনো ইউটিউবারই কথাটা বলেছে আমি না কে বলেছে তো আগে একটা দিক বোঝাই সেটা হচ্ছে আমাদের জানেন তো দুটো দিক হয় প্রত্যেকটা মানুষের একটা হচ্ছে পার্সোনাল একটা হচ্ছে প্রফেশনাল দেখবেন আপনার যদি কোনো কাকা মামা দাদা কেউ আলুর দোকান বা যে কোনো দোকানে বসে থেকে দেখবেন বাড়িতে কিন্তু আপনাকে ভাগনে ভাইপ বলে চালায় কিন্তু যখন আপনি দোকানে যাবেন তার থেকে মাল কিনতে তখন সে কি বলবে যে এইটার দাম এটার দাম এক কিলোর দাম এত টাকা মানে সে কিন্তু ওটার প্রাইস নিচ্ছে তার মানে পার্সোনাল লাইফ একদিকে প্রফেশনাল লাইফ একদিকে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু সেটা হয় প্রত্যেকটা মানুষের সে সাকসেসফুল যে লেভেলেই থাক প্রত্যেকটা মানুষের সেটা হয় তো বঙ্গাই বলি অঙ্কুশ বলি বা যে কোনো সেলিব্রিটি বলি দুজনেই তারা সেলিব্রিটি প্রত্যেকেরই পার্সোনাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফ রয়েছে আজকে অঙ্কুশের একটা সিনেমা থেকে আপনার খারাপ লাগতেই পারে বা যে কোনো স্টারের যে কোনো গায়ক গায়িকার যে কোনো আর্টিস্টের যে কোনো আর্টিস্ট হোক না আর্টিস্ট হোক আপনার তার জিনিস মনে হলো তার কাজটা খারাপ লাগলে আপনি তাকে বলতেই পারেন যে আপনার এটা ভালো লাগেনি সে আপনি মিমসের আকারে বলুন ট্রোলের আকারে বলুন যাই বলুন আপনি বলতে পারেন কিন্তু দেখবেন প্রত্যেকটা যারা বড় ট্রোলার যারা বড় মেম্বার যে কেউ হোক তারা একটা কথা বলে যে আমরা কিন্তু তার প্রফেশনাল দিক নিয়ে বলছি তার পার্সোনাল লাইফে আমরা অ্যাটাক করছি না এবং এটা কিন্তু করা উচিত নয় তো যদি আমাদের কোনো ইউটিউবারের কোনো ধরুন কেউ একটা কোনো পোস্ট করেছে সেটা খারাপ লেগেছে সেটা আমার মনে হয় সেটা আমাকে আঘাত করছে বা সেটা আমার পোষায়নি তাকে বলি যে ভাই তো এটা ভালো লাগেনি তাকে যদি খারাপও গালাগাল দিয়ে দিয়ে দিই কিন্তু ব্যাপারটা চলে যায় কোথায় জানেন তো তার বাবাকে টেনে আনি তার মাকে আপনার আমরা এরকম প্রত্যেক দিন দেখে থাকি তার বাবাকে টেনে আনি মাকে টেনে আনি তার গার্লফ্রেন্ড কে আছে সে কবে কি করেছিল এই বিষয়গুলো তুলে এনে তার পার্সোনাল লাইফকে অ্যাটাক করা হয় এবং এটা এতটাই খারাপ দিকে চলে যায় যে এর ফলে জিনিসটা অনেক বাড়তে থাকে মানে ছোটো জিনিসও অনেক বড় হয়ে যায় আমিও ভিডিও বানিয়েছি এবং আমার মতো প্রচুর লোকে ভিডিও বানিয়েছে অনেকে ট্রোল করেছে মিউজ বানিয়েছে অনেক কিছু কিন্তু বিষয়টা কিন্তু যতক্ষণ তার প্রফেশনাল লাইফে রয়েছে ততক্ষণ অবশ্যই ঠিকঠাক আছে সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু সেটা যদি পার্সোনাল লাইফে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আপনার মানে কি বলবো সেই সীমারেখাটাকে অতিক্রম করে দেওয়া আজকে আমরা যখন বলি যে আমাদের একজন নারীকে সম্মান করা উচিত বা এই পজিটিভ দিকগুলো বলি বা যেরকম কথাবার্তা আমরা বলে থাকি তো সেখানে কি করে ও ইন্দ্রিলা হোক বা অন্য কোনো মেয়ে হোক যেই হোক তাকে আমরা এরকম ধরনের কথাবার্তা বলতে পারি এবং সব থেকে অবাক এই কথাটার কোনো প্রোটেস্টও হয়নি যে এই বিষয়টা বলেছে যে তার গান শুনে এরকম এরকম হয়েছে তার মানে এই কথাগুলো কখনো প্রোটেস্ট হয়নি মানে এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি সত্যি যদি এই জিনিসগুলো ঘটতে থাকে তাহলে আমরা কোন দিকে করছি আমাদের মেন্টালিটি কোন দিকে যাচ্ছে কয়েকদিন আগে দেখবেন স্বস্তিকা মুখার্জি কে দু একজন পোস্ট করেছে তার ব্রেস্ট নিয়ে এবং তার প্রতিবাদ স্বস্তিকা মুখার্জিকে নিজেকে করতে হচ্ছে মানে মানুষের মেন্টালিটি কোথায় চলে গেছে একজন অ্যাক্ট্রেস হোক সাধারণ একটা মেয়ে হোক যারই হোক তার শরীরের মানে কি বলবো এগুলো নিয়ে মানুষের মেন্টালিটি মানে এই দিকগুলো মানুষের পয়েন্ট অফ ভিউ এই জায়গাগুলো মানুষের পার্সপেকটিভ এগুলো নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো আমরা দুপুর ঠাকুর থেকে শুরু করে রোদ্দুর রয় যা কি ইচ্ছা ট্রল করতে পারি অবশ্যই তাকে নিয়ে খিল্লি করতে পারি তবে তার পার্সোনাল লাইফ তার শরীর এইসব নিয়ে আমরা বলতে পারি এই অধিকারগুলো আমাদের কে দিয়েছে এগুলো আমরা অবশ্যই বলতে পারি না স্বস্তিকা মুখার্জি ছাড়ুন শ্রাবন্তীকে তার তিন নম্বর বিয়ে হোক তার পাঁচ নম্বর বিয়ে হোক তার যত যা ইচ্ছা তার লাইফ সে কি করবে না করবে সে
তাদেরকে নিয়ে বলে বা না বলে কিন্তু যাই হোক এই বিষয়টাকে তাদের বাবা মা তাদের গার্লফ্রেন্ড তাদের পার্সোনাল লাইফে যদি অ্যাটাকটা হয় তাহলে কিন্তু সেটা সেই সীমাটাকে অতিক্রম করে যাওয়াই হয় এবং সেটা যেন না হয় সেটাই আমাদের আমরা প্রত্যেকে চাইব এটা এত অবধি খুব ভালো থাকবেন নিজেদের খেয়াল রাখবেন আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে চলুন টাটা বাই বাই টেক কেয়ার লাভ ইউ